ভারতের সাথে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক ঐতিহাসিক প্রশ্ন হচ্ছে কেন বিএনপি কে ভারত কখনোই পছন্দ করে না আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় বলেন 2001 সালে ভারতের কাছে মুচলেকা দিয়ে বিএনপি ক্ষমতা এসেছিল তিনি অনেক বক্তৃতা এটাও বলেন গ্যাস বিক্রি করতে রাজি না হতে 2001 সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসতে পারেনি প্রধানমন্ত্রী যখন বারবার একই কথা বলেন তখন বুঝতে হবে যে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ আছে বলেই তিনি এরকম স্পষ্ট মন্তব্য করতে পারতেন প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চাইলে বাংলাদেশের ক্ষমতার পালাবদল হতে পারে এর সঙ্গে এখন যদি আমরা বিএনপি নেতৃবৃন্দের বক্তব্য মেলাই তাহলে এই ধারণা আরও দৃঢ় হয় বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করেছেন কিছুদিন আগে যে সরকার ভারত তোষণ নীতি নিয়ে ক্ষমতায় আছে রিজভি ছাড়াও বিএনপি দায়িত্বশীল অনেক নেতার অভিযোগ হলো আওয়ামী লীগ ভারতের মদদে এবং সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে আছে বিশেষ করে পাঁচ জানুয়ারি দুই হাজার চোদ্দ নির্বাচনের পর এ ব্যাপারে কোনো রাগ ঢাক নেই যে ভারত চায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকুক অথচ উনিশশো পঁচাত্তরের পর থেকে ভারতের নীতি ছিল সব ডিম একপাত্রে না রাখা ভারত আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুটি দলের সঙ্গে সুসম্পর্কের ধারা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল বাংলাদেশে যেন ভারত বিদ্বেষ এবং ভারত বিদ্রোহী মনোভাব তীব্র না হয় সেজন্য সাউথ ব্লক বিএনপি এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বেশি মাখামাখির নীতি গ্রহণ করে এ কারণে একানব্বই বিএনপি ক্ষমতায় আসে বেগম জিয়া ভারত সফরে যান এ সময় বিএনপি এবং দক্ষিণীপন্থী দলগুলো ভারত তোষণ নীতি গ্রহণ করে কুলদীপ নায়ার পর্যন্ত বলেছিলেন আওয়ামী লীগের চেয়ে বিএনপিকে হ্যান্ডেল করা ভারতের জন্য সহজ কারণ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বার্থ নিয়ে বেশি চাপ দেয় বিএনপি জাতীয় পার্টি বরং ক্ষমতায় থাকার জন্য ভারতকে খুশি রাখতেই ব্যস্ত থাকে তাই সকল দলের সঙ্গে সুসম্পর্কের নীতি নিয়ে বঙ্গবন্ধু পরবর্তী বাংলাদেশের ভারতীয় কূটনীতি চালু ছিল দু হাজার একের নির্বাচনের আগে তারিক জিয়া ভারতে গিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করেন সেই সময় বৈঠকে ভারত সন্তুষ্ট হয় কিন্তু দু সালের পর থেকে ভারতের ডিপ্লোম্যাসি পাল্টাতে থাকে এক সময় ভারতীয় মাইনাস টু ফর্মুলা সমর্থন করে সেনা সমর্থিত ডক্টর ফখরুদ্দিন আহমেদ সরকারকে আনতে যেসব দেশ সহযোগিতা করেছিল তাদের মধ্যে ভারত অন্যতম এই সময় আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি দুই দলের উপরই অনাস্থা ছিল ভারতের এরপর দু সালে ভারত পায় এক নতুন আওয়ামী লীগ এবং নতুন শেখ হাসিনাকে এখন ভারতের কূটনীতি একমুখী অর্থাৎ আওয়ামী লীগ মুখী কিন্তু কেন কেন ভারত বিএনপিকে ক্ষমতায় চায় না ভারত কূটনৈতিক এবং বিষ্টজনের সঙ্গে কথা বলে এর পাঁচটি প্রধান কারণ পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ভারত মনে করে বিএনপি ভাবি নেতা তারেক জিয়া পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই দ্বারা পরিচালিত তার সঙ্গে জঙ্গি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পর্ক রয়েছে তারেক কথা দিয়ে কথা রাখেন না তাই তারেক যতক্ষণ বিএনপির নেতৃত্বে থাকবে ততক্ষণ ভারত বিএনপির প্রতি ন্যূনতম অনুকম্প দেখাবে না দ্বিতীয়ত পঁচাত্তরের পর থেকে সব সরকারের সময়ে বাংলাদেশ ছিল ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাটি এমনকি ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার একেও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাংলাদেশ থেকে তৎপরতা চালিয়েছিল কিন্তু দু হাজার এক সালে বিএনপি ক্ষমতা এলে এটা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পায় রাষ্ট্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রশ্রয় দেয় ভারত মনে করে বিএনপি আবার ক্ষমতা এলে একই কাজ করবে বিশেষ করে উলফাদের জন্য দশ ট্রাক অস্ত্রের মতো বহু অস্ত্র ঢুকবে বাংলাদেশে এই আশঙ্কা ভারতের সব মহলে তৃতীয়ত বিএনপির চীন নীতি ভারত মনে করে এই উপমহাদেশের চীন তাদের জন্য এক বড় মাথা ব্যথা আর বিএনপি ভারতের চেয়ে চীনের প্রতি বেশি আগ্রহী এ কারণে চীনের আগ্রহের সেই যুগে ভারত নতুন বিপদ আনতে চায় না চতুর্থত বিএনপির সঙ্গে জামাত এবং দক্ষিণী পন্থীদের মাখামাখি জোট বিএনপি ভারত দূরত্বের একটি বড় কারণ এবং পঞ্চমত বিএনপির পাকিস্তান তোষণ নীতি ভারত মনে করে বিএনপি পাকিস্তান প্রতি একটি দল যে কারণে ভারতের অপছন্দ তারা প্রধানত এই পাঁচ কারণেই ভারত বাংলাদেশে বিএনপিকে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে দেখতে চায় তাই আগামী নির্বাচনে বিএনপি অংশ না নিলেও ভারত খুব আপত্তি করবে না বলেই কূটনৈতিক মহলের ধারণা